జిల్లా రేపల్లె మండలం గాదేవారి పాలెంలో వెలుగు చూసిన నకిలీ మద్యం తయారీ కేసు ఎక్సైజ్ శాఖలో కలకలం సృష్టిస్తుంది నకిలీ మద్యం తయారీ వెనుక ఎక్సైజ్ శాఖలో కొందరు సిబ్బంది ఉన్నారన్న మాటలపై ఎక్సైజ్ శాఖ ఉన్నతాధికారులు లోతుగా దర్యాప్తు చేపడుతున్నారు ఇంటి గుట్టుపై పూర్తి స్థాయిలో దర్యాప్తు సాగిస్తున్నారు నకిలీ మద్యం కేసులో ఇప్పటికే పలువురిని అరెస్ట్ చేసిన అధికారులు తాజాగా మరికొంతమందిని అరెస్ట్ చేశారు అరెస్టులకు సంబంధించిన వివరాలను అధికారులు తెలుపుతున్నారు ముడి పదార్థాలుగా స్పిరిట్ను తీసుకురావటము తీసుకొని వచ్చిన తర్వాత ఎంటీ బాటిల్స్ అన్ని చేసి బ్లెండింగ్ చేసి స్పూరియస్ లిక్కర్గా తయారు చేసే ఒక స్థావరాన్ని కనుగొనడం జరిగింది దీనికి సంబంధించి ఆ రోజు నాడే ఒక ఇద్దరిని ఎవరైతే ఈ కేసులో ఇన్వాల్వ్ అయిన వాళ్ళు ఇద్దరిని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది తర్వాత ఇంకా ఒక ఐదుగురు మొత్తం మీద ఏడుగురిని మీద కేసులు పెట్టి తర్వాత ఇద్దరిని అరెస్ట్ చేసి ఇంకా ఐదుగురు కోసం ప్రత్యేక బృందాలు నియమించడం జరిగింది తర్వాత మన తెనాలి అసిస్టెంట్ ఎక్సైజ్ సూపరింటెండెంట్ అరుణకుమార్ గారిని దీంట్లో ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ఆఫీసర్గా నియమించడం జరిగింది అయితే ఈ నాలుగు రోజుల్లో కూడా వారు ఇన్వెస్టిగేషన్ బాలో భాగంగా అసలు ఈ రెక్టిఫైడ్ స్పిరిట్ కానీ ఈ స్పిరిట్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అనే దాని గురించి కొద్ది ఇన్వెస్టిగేషన్లో మనకు చాలా విషయాలు తెలిసాయి అవన్నీ ఇప్పుడు ఏఎస్ గారు చెప్పారు అయితే దీంట్లో ఈ మన కథనాల్లో కానీ ఇన్వెస్టిగేషన్లు కానీ కొన్ని డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళ పాత్ర కూడా ఉన్నట్టుగా మనకు తెలియస్తుంది అయితే దీంట్లో థరోగా ఇన్వెస్టిగేట్ చేసి ఎవరున్నాను ఈ కేసులో ఎవరు ఇన్వాల్వ్ అయినా ఎవరిని వదిలిపెట్టే ప్రసక్తి లేదు ఎందుకంటే అది డిపార్ట్మెంట్ వారైనా బయట వారైనా ఇది ఎందుకంటే ఈ స్పూరియస్ లిక్కర్ అనేది చాలా ప్రాణాంతకం కాబట్టి ఈ ఇన్వెస్టిగేషన్ మాత్రం ఫ్రీ అండ్ ఫేర్గా జరుగుతుందని మాత్రం అందరికీ తెలియజేయడం నలుగురు ఒక అతను ఆదిలాబాద్ అతను ఒక అతను హైదరాబాద్ బేస్డ్ ఇంకో ఇద్దరు ఇక్కడ వాళ్ళు లోకల్ వాళ్ళు ఒక అతను కొల్లూరు ఇంకో అతను లైసెన్సీ షాప్ లైసెన్స్ నువ్వు ఎలా పడ్డారంటే ఇక్కడ ఏదో పెద్ద రాకెట్ జరుగుతుంది అని ప్రజల్లో నుంచే మాకు తెలుస్తా ఉంది అక్కడ ఇక్కడ సిఏ గారు ఉండి పండగ రోజు అయితే బాగా జరుగుతుంది ఎక్కువ మొత్తంలో సరఫరా జరుగుతుంది కన్జంప్షన్ ఎక్కువ ఉంటుంది సేల్ ఎక్కువ ఉంటుంది అనేసి ఆయన విలేజ్ విలేజ్ తిరిగి దాన్ని కొంచెం క్లూ పట్టుకొని మొత్తానికి ఆ ప్లేస్ ని డిటెక్ట్ చేశారు ఈ నలుగురు కూడా ఈ స్పిరిట్ ని సప్లై చేసే అతను ఒక అతను ఇందులో ఇప్పుడు సాధుల ఆదిత్య అనే అతను స్పిరిట్ ని సప్లై చేస్తా ఉన్నాడు మహారాష్ట్ర బేస్ వాళ్ళ నుంచి లింక్ పెట్టుకొని వాళ్ళతోటి వాళ్ళ ద్వారా అతను స్పిరిట్ సప్లై చేస్తున్నాడు ఈ శశి కుమార్ అనే అతను ఇక్కడ మొత్తం అంతా కూడా ఈ రాకెట్ అంతా కూడా ఇతనే ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నాడు లోకల్ గా గాదేవారి పాలనలో అతను సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ చేస్తూ ఉన్నాయి వీక్లీ వీకెండ్స్ కి వచ్చి ఇక్కడ దీన్ని మానిటరింగ్ చేస్తా ఉన్నాడు తర్వాత మిగిలిన ఇద్దరు కూడా ఒక అతను లైసెన్స్ షాప్ లైసెన్స్ మా యాక్ట్ ప్రకారం అతను ఈ రెస్పాన్సిబుల్ సంస్థ ఇంకో ఫోర్త్ పర్సన్ ఈ రాకెట్ జరుగుతుందని తెలిసి కూడా ఖాళీ సీసాలని అక్కడ ఇక్కడ తీసుకొచ్చి వీళ్ళందరికీ పూర్తి సహకార సహాయ సహకారాలు అందిస్తూ ఉన్నారు డిపార్ట్మెంట్ ఎటువంటి సంబంధాలు ఉన్నాయా డిపార్ట్మెంట్ అధికారులు కొంతమంది ఇన్వాల్వ్ అయ్యే అయ్యారని చెప్పేసి మా దర్యాప్తులు బేస్ చేసుకొని పరిశీలిస్తే ఏంటంటే ఇప్పుడు శశి కుమార్ అనే అతనికి కిరణ్ కుమార్ అనే అతను బంధువు దూర బంధువు ఏదో వీళ్ళిద్దరూ కలిసి తిరుగుతా ఉన్నారు అతను కూడా సహకరిస్తున్నాడు ఇతనికి క్రైమ్ చేయడంలో అనేది మాకు సమాచారం అందింది దాన్ని బేస్ చేసుకుని కొన్ని ఆధారాలు సేకరించి మేము అతన్ని కూడా ముద్దాయిగా చేయడం జరిగింది